let us start with some some basic concepts over here ये देवी दयाल से कौन कोई तो कर रहा है ये सब या ओके खुशी मिला आपको आर यू हैप्पी आई नो दो पर्सन हु डिड दिस बर्थडे आर यू हैप्पी नाउ यही करते बैठो पढ़ाई छोड़ दो तो मुलून स्टेशन पे है ना वो दीवार बहुत है उधर आई नो योर नेम आई गिव यू सम कलर एट द ब्रांच रेड कलर ब्लू कलर सब ला के देता हूँ स्प्रे पेंटिंग करते बैठो वो दीवार में क्या सो so, सबसे बेसिक लेवल पे आता है सेंटेंस सबसे बेसिक लेवल पे आता है सेंटेंस ठीक है सेंटेंस ये चीज रहता है ओके इट इज लिटरली एनीथिंग वट एवर वी स्पीक ये देखो ये चैप्टर में मैथमेटिक्स थोड़ा सा कम है ओके okay? मैथमेटिक्स थोड़ा सा कम है इतना कुछ ऐसा फॉर्मूला बेस्ड ये सब नहीं है आगे आगे चल के थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज है लेकिन लॉजिक का एक खुद का रूल्स है ओके सेंटेंस इज वॉट वी स्पीक तो एकदम प्राइमरी लेवल पे रहता है सेंटेंस प्राइमरी लेवल पे रहता है सेंटेंस ओके okay. अभी एक सेंटेंस अगर है उसमें से ट्रू या फॉल्स अगर आंसर आता है अगर एक सेंटेंस में से ट्रू या फॉल्स अगर आंसर आ जाता है ओके देन इट बिकम्स अ स्टेटमेंट नाउ वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट आई शुड से ओके सो सेंटेंस बिकम्स अ स्टेटमेंट इफ यू आर गेटिंग अ डेफिनेट आंसर दैट इज ट्रू और फॉल्स समझ में आया क्या फॉल्स रहेगा तो भी स्टेटमेंट है ट्रू रहेगा तो भी स्टेटमेंट है क्लियर है ओके सो राइट डाउन फर्स्ट व्हाट इज अ स्टेटमेंट राइट डाउन आई एम डिक्टेटिंग अ स्टेटमेंट A statement is a sentence. A statement is a sentence which is either true or false. Which is either true or false. Have you written that? okay now there are few things which are not statements there are few things which are not statements okay write down exclamatory sentences interrogative sentences okay exclamatory ho gaya interrogative ho gaya aur do category which are not sentences okay command request command matlab kisi ko order dena okay these are also 
नॉट स्टेटमेंट ये लोग स्टेटमेंट नहीं होती है सिर्फ सेंटेंसेज होते हैं तो जस्ट राइट अ नोट वॉट आर नॉट स्टेटमेंट ओके ये देखो ग्रामर के साथ है कि नहीं पता नहीं क्योंकि ग्रामर तो मैंने स्कूल के बाद में कभी किया ही नहीं तो सो एक्सक्यूज मी इफ आई एम ग्रामेटिकली यू नो रॉन्ग समवेयर रूल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं ओके सो नेक्स्ट वन लेट इज ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट इज एन ओपन सेंटेंस नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट This is also not a statement. Okay. If I say x plus three equal to five, if I say x plus three equal to five, मुझे एक बात बोलो, ये true है कि false है? ये sentence मैंने आपको बता दिया, x plus three equal to five, ये true है कि false है? कि पता नहीं? Solve नहीं करना है, solve करके मुझे मत दो. I am not asking you to solve. L H S equal to R H S क्या बोलो? We don't know, na? Why we don't know? Because we don't know the value of x. X का value पता नहीं है. X का value find out नहीं कर रहे. We are not finding out x का value. Okay? It depends on the value of x whether it is true or false, whether LHS equal to RHS or not. Okay? So x is unknown over here. X is unknown over here. So it is not a statement. True or false answer नहीं आ रहा. It's an open sentence. It's an open sentence. Okay. Exercise one point one. Exercise one point one. Okay. State which of the following sentences are statements. Justify your answer. In case of statements, write down the truth value. I'm starting with the second problem. Syllabus का पहला ही problem उन लोगों ने गलत करके रख दिया textbook में. Okay. सब जगह पे गलत करके रखे. According to me. Yeah. Second problem. The sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. Read the second one. First वाला हम लोग exercise के end में करेंगे. The sum of the interior ang interior angles of a triangle is 180 degree. So this is true or false? Okay. So we will present how we present it. Look, given sentence is true. Given sentence is true. Therefore, it is a statement. समझा ऐसे प्रेजेंट करेंगे थोड़ा प्रोसेड एक्स वन थर्ड वन यू आर अमेजिंग ओके लिखो गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लमेशन फॉल्स किधर है थर्ड वाला क्या फॉल्स है यू आर अमेजिंग में ट्रू और फॉल्स किधर से आया ओके सो गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लमेशन एक्सक्लमेटरी मार्ग है ना देर फोर Not a statement. Understood?
fourth one fourth one given sentence is a given sentence is a request therefore not a statement okay understood fifth one kafi interesting hai fifth one given sentence is false koi batayega kyu false hai last year yaad karo tum log 11th standard can someone tell me why it is false kyunki ye ye complex number hai root ke andar negative sign complex number yaad aaya kya hello are you able to recollect okay therefore it is a statement sentence false hai lekin fir bhi statement hai samjha gaya tum logo kyunki somebody is stating which is false okay ठीक है जस्टिफिकेशन डालने का तो जस्टिफिकेशन डाल दो सिंस रूट ऑफ माइनस फोर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जस्टिफिकेशन यू कैन गिव इन योर ओन वर्ड्स ओके नेक्स्ट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस फोर और दोनों में से एक ट्रू रहना चाहिए बोलो और है ना तो दोनों में से एक ट्रू रहना चाहिए या दोनों में से एक फॉल्स रहना चाहिए दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स रहना चाहिए ओके ऐसा कोई रूल नहीं है ट्रू फॉल्स आंसर आएगा ही आएगा ट्रू फॉल्स आंसर आएगा ही आएगा ओके क्योंकि एक्स का वैल्यू पता है वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस फोर डालो दिस विल गिव मी व्हाट व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस फोर ओके कैलकुलेशन करके दिखाएंगे ओके इक्वल टू फोर्टी एट not equal to zero okay means false x equal to minus 2 dal ke dekh okay minus to the whole square minus 6 into minus 2 plus x kitna aata hai 24, not equal to zero, hence false. Okay, we दोनों के बीच में क्या और है? दोनों के बीच में और है. और क्या बोलता है? दोनों में से एक true रहेगा तो भी पूरा statement, पूरा sentence true है. ये लिखने का है ये. और क्या बोलता है? और बोलता है कि दोनों condition में से अगर एक भी condition true रहेगा तो पूरा overall true रहेगा. तो ये overall true है कि false है? ओवरऑल ट्रू है कि फॉल्स है एक भी ट्रू नहीं है ना और क्या बोलते हैं या तो ये ट्रू रहना चाहिए या तो दूसरा वाला ट्रू रहना चाहिए लेकिन दोनों फॉल्स है एम आई यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज ओके इसके आगे का डिक्टेट करके देता हूँ पहले ये कॉपी करो बीच में का और लिखो
ओके आगे बढ़ू मैं लिखो देर फोर द गिवन सेंटेंस इज फॉल्स क्योंकि दोनों फॉल्स देर फोर गिवन सेंटेंस इज फॉल्स देर फोर इट इज अ स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है इवन इफ इट इज फॉल्स इट इज अ स्टेटमेंट दोनों फॉल्स है ओवरऑल फॉल्स है देर फोर इट इज अ स्टेटमेंट सेवेंथ वन ही एक्टर ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स ओके ही इज एन एक्टर ही इज एन एक्टर ट्रू है कि फॉल्स है ही इज एन एक्टर ट्रू है कि फॉल्स है अपने को क्या पता ही कौन है ओके लिखेंगे फॉल्स कैसा डू यू नो ही इज एन एक्टर और नॉट एन एक्टर ही कौन है पता ही नहीं है तो ट्रू या फॉल्स कैसे पता चलेगा ओके इट्स एन ओपन सेंटेंस देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट अंडरस्टूड सेवेंथ वाला समझेगा तुम लोग को ओके एट वन ओके द गिवन सेंटेंस इज एन इंटरोगेशन एम आई करेक्ट The given sentence is an interrogation. Therefore, not a statement. Therefore, not a statement. Understood? Therefore, not a statement. लिख रहा नहीं हूं मैं चलेगा ना the given sentence is an interrogation therefore not a statement aage badhta hu have a cup of cappuccino okay so you are asking someone to do something you are ordering someone have a cup you are not requesting you are asking तो लिखेंगे द गिवन सेंटेंस इज अ कमांड द गिवन सेंटेंस इज अ कमांड देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट द गिवन सेंटेंस इज अ कमांड देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन नंबर टेन एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ओके ऑल अल्जेब्रिक मैथमेटिकल फॉर्मूले आर कंपलसरीली स्टेटमेंट अगर वो ट्रू रहेगा तो अगर वो ट्रू रहेगा तो एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अभी मेट्राइसिस को बीच में मत लाओ दिस आर नॉट मेट्राइसिस रियल नंबर्स बोल रहे ज्यादा दिमाग मत लगाओ तो ये फॉर्मूला तुम लोग ने किया है कभी इज दिस अ वैलिड मैथमेटिकल फॉर्मूला तू लिखो द गिवन सेंटेंस इज अरे एक्स एन वाई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रहेगा रियल नंबर बोला है ना एंड में एक्स एन वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर फोर क्वेश्चन अगेन यू आर गोइंग इन द अनडिफाइंड जोन ओके okay. जो नहीं है वो उसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो 
क्या x एन वाई बिलोंग टू रियल नंबर तो टेंथ वाले का आंसर क्या रहेगा द गिवन सेंटेंस इज ट्रू द गिवन सेंटेंस इज ट्रू बराबर ना टेंथ वाला द गिवन सेंटेंस इज ट्रू देर फोर देर फोर इट इज अ स्टेटमेंट टेंथ समझा क्या तुम लोग को टेंथ हैव यू अंडरस्टूड ओके अभी फर्स्ट वाला करेंगे ट्रायंगल हैज एन साइड्स आई डोंट नो मेनी टीचर्स एंड मेनी बुक्स टेक्स्ट बुक दे आर गिविंग दिस इनकरेक्ट सोल्यूशन टू स्टूडेंट्स आई डोंट नो वाई ओके यस पृथ्वी आई विल कम बैक टू दैट लेटर डोंट वरी क्वेश्चन नंबर वन अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स ट्राइंगल एज एन साइड ट्राइंगल में तीन साइड रहता है अपने को पता है ओके ट्राइंगल में तीन साइड रहता है अपने को पता है लेकिन उन लोगों ने एन का वैल्यू दिया है क्या कॉमा एन इक्वल टू थ्री ऐसा कुछ बोला है क्या नहीं बोला है देन हाउ हाउ डू वी कम टू नो दैट वी शुड डिक्लेयर इट ट्रू और फॉल्स ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर कर सकते हैं क्या हम लोग एन का वैल्यू ही पता नहीं है तो फिर हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे ओके सो इट इज एन ओपन सेंटेंस इट इज एन ओपन सेंटेंस देर फोर नॉट अ स्टेट आई डोंट वॉन्ट टू you know argue with any of your college teachers ya fir textbook bhi jo jo sahi hai us padha raha hu main aap n ka value pata nahi hai to fir kaise declare karenge true or false okay acha ek example deta hu main aur ek ye to sabko pata rehna chahiye sin square theta plus cos square theta is equal to 2 additional aise hi डिस्कशन के लिए डोंट कॉपी दो ओके नाउ दिस इज अ ट्रिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला वो कैटेगरी में जाके बैठ जाएगी लेकिन क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ फॉल्स सेंटेंस द गिवन सेंटेंस इज फॉल्स देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट पृथ्वी यू अंडरस्टूड आपका डाउट क्लियर है क्रिश हाँ इट विल बी अ स्टेटमेंट सॉरी बोलने बोलने में गलती हो गया फॉल्स है देन आल्सो इट इज अ स्टेटमेंट या ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं देन क्वेश्चन नंबर लेवन क्वेश्चन नंबर लेवन एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा अगर टेंथ वाला फॉल्स होता तो वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता हो मैंने बोला ना हे इवन इफ इट इज फॉल्स इट इज अ स्टेटमेंट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अब ये टू एक रियल नंबर है एग्जाम्पल दे रहा हूँ टू एक रियल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता हूँ कैसे टू प्लस जीरो आए अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर वन है ओके एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओके इन रियलिटी सी कैसा रहता है एवरी रियल कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं ओके वो सब जाने दो वी डोंट हैव टू टीच एनी वन एनी चलेगा दिस वन इज ट्रू ओके क्वेश्चन नंबर लेवन द गिवन सेंटेंस इज ट्रू The given sentence is true. Therefore, it is a statement. Therefore, it is a statement. Twelfth. The given sentence is. The given sentence is false. One prime number. Hai. I think you need to revisit your concepts. 
ट्वेल्थ वन द गिवन सेंटेंस इज फॉल्स देर फोर इट इज अ स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो भी स्टेटमेंट रहता है ओके वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट ओके थर्टीन ये समझा इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लियर है तुम लोग को इलेवेंथ और ट्वेल्थ हैव यू रिटर्न इट क्लियरली ज्यादा टाइम पास मत करो इसमें जल्दी जल्दी करो चलो या थर्टीन लेट एस गो टू थर्टीन विद द सनसेट द डे एंड द गिवन सेंटेंस इज ट्रू द गिवन सेंटेंस इज ट्रू ओके गिवन सेंटेंस इज ट्रू therefore therefore a a statement. Therefore a statement. Fourteen. Fourteen. One factorial equal to zero. One factorial to one रहता है. One factorial to one रहता है. And zero factorial one रहता है. One factorial and zero factorial are one. तो लिखो. The given. The given sentence is false. ना false है. therefore a statement therefore a statement the number pi is an irrational number the number pi is an irrational number the given statement is true the given statement is true therefore a statement the given sentence is true sorry the given sentence is true therefore a statement कौन सा मिस किया मैंने अच्छा मैंने सिक्सटीन वाला बोला क्या सॉरी सिक्सटीन वाला क्लियर है पाय वाला ट्रू है देर फोर स्टेटमेंट सिक्सटीन क्लियर है क्या ओके फिफ्टींथ वन थ्री प्लस फाइव ग्रेटर देन लेवन इज एट ग्रेटर देन लेवन नो इट इज फॉल्स देर फोर स्टेटमेंट देर फोर स्टेटमेंट फिफ्टींथ वाला भी हो गया फोर्टींथ वाला भी हो गया ओके लेट्स बी क्विक नाउ सेवनटींथ वन ट्रू की फॉल्स है एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर इज इट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला वैलिड मैथमेटिकल फॉर्मूला इट्स ट्रू देर फोर अ स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो भी स्टेटमेंट रहता है ओके क्वेश्चन नंबर एटीन द नंबर टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर नंबर टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर ये भी ट्रू है देर फोर अ स्टेटमेंट ये भी ट्रू है देर फोर अ स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. टू को प्लेनर लाइन मतलब एक प्लेन के ऊपर अगर हम लोग दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं ये व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है सेलफोन के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ये जो व्हाइट कलर का स्क्रीन आपको दिख रहा है इट्स अ प्लेन जो स्कूल स्कूल डेज में आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड रहता था दैट इज आल्सो अ प्लेन तो को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन के ऊपर एक ही प्लेन के ऊपर दो लाइन अगर रहेंगे वो तो या तो पैरेलल रहेंगे या तो इंटरसेक्टिंग रहेंगे दो ही तो केसेस रहेंगे पैरेलल और इंटरसेक्टिंग तो इट इज ट्रू देर फोर अ स्टेटमेंट परपेंडिकुलर लाइन भी इंटरसेक्ट ही होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट होता है इसके लिए परपेंडिकुलर है ना ओके इंटरसेक्टिंग में दो कैटेगरी है या तो परपेंडिकुलर रहेगा या तो नॉट परपेंडिकुलर रहेगा नाइनटींथ वन इज ट्रू देर फोर अ स्टेटमेंट ओके ट्वेंटी देर आर सेवन गर्ल्स उनको अरेंज करने के लास्ट ईयर का चैप्टर परम्यूटेशन सेवन गर्ल्स को एक रो में अरेंज करने का सो द आंसर इज सेवन फैक्ट्री दिस इज ऑल्सो ट्रू सेवन गर्ल्स we have to arrange them 
in a single row okay n objects n factorial so seven girls seven factorial true hai therefore a statement therefore a statement ye saal kuch permutation combination zyada nahi hai hai hi nahi okay 21 21 give me a compost box okay the given sentence is a command the given sentence is a command okay therefore therefore not a statement therefore not a statement 21 bhi ho gaya therefore not a statement 22 bring the motor carrier bring the motor carrier okay again the given sentence is a command the given sentence is a command okay therefore therefore not a statement 20 second bhi ho gaya therefore not a statement 23 it may rain today ye ye state ye sentence kon bol raha hai kaun se geographical location se bol raha hai wahan ka weather condition kya hai ye apne ko pata hai do we know all this nahi pata to likho it's an open sentence it's an open sentence therefore not a therefore not a statement okay 25th pehle kar le can you speak in english the given sentence is interrogation the given sentence is interrogation okay therefore it's not a statement therefore not a statement okay 24 a plus b lesser than 7n eh? A is greater than or equal to zero. B is greater than zero. Twenty fifth simple है ना. Twenty fifth the given sentence is an interrogation. Question mark है interrogation. Interrogation is not a statement. Interrogation is not a statement. Okay. Twenty fourth. A plus B lesser than seven बोला है. Where a is greater than or equal to zero, b is greater than or equal to zero, a is lesser than seven, b is lesser than seven. Categorize कर दो. A is greater than or equal to zero मतलब zero से शुरुआत होगा. And a is lesser than seven. B का भी ऐसा ही है ना? Okay. So a plus b lesser than seven. ए सेवन नहीं आएगा सॉरी लेसर देन सेवन बोलेंगे सिक्स तक ही रहेगा आई विल चेक दैट क्लियरली ये लेसर देन सेवन मतलब सिक्स तक ही रहेगा या तो ए प्लस बी लेसर देन सेवन तो जीरो और सिक्स का ऑब्जेक्ट पेयर बनेगा याद है रिलेशंस फंक्शंस एंड रिलेशंस वन और फाइव का ऑब्जेक्ट पेयर बनेगा टू और फोर का बनेगा ओके जीरो और जीरो का भी बन सकते हैं जीरो और वन का भी बन सकते हैं क्योंकि जीरो प्लस जीरो इज इवेंचुअली जीरो विच इज लेसर देन सेवन ओके देखो एक एक बता एक केस बता देता हूँ जीरो से ये सब एरोज निकल सकते हैं तो जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन जीरो कॉमा टू जीरो कॉमा थ्री जीरो कॉमा फोर जीरो कॉमा फाइव जीरो कॉमा टू ये सबको टोटल करेंगे विलिट भी लेसर देन सेवन Yes. 
अभी वन से भी सब एरोज निकलेगा राइट हैंड साइड में वन से भी सब एरोज निकलेगा वन कॉमा जीरो वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री ठीक है वन कॉमा फोर वन कॉमा फाइव तक ही जाएगा ठीक है वन कॉमा सिक्स नहीं जाएगा ठीक है सो देर आर सो मेनी केसेस विच आर सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन ए प्लस बी लेस देन जीरो आर देर सो मेनी केसेस एस पर दिस ओके तो द गिवन सेंटेंस इज ट्रू द गिवन सेंटेंस इज ट्रू देर फोर इट्स अ स्टेटमेंट हाउ मतलब ए और बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया था लेस देन सेवन है ओके ए का कौन सा कौन सा वैल्यूज रह सकते हैं ये वैल्यूज रह सकते हैं बी का कौन सा कौन सा वैल्यू रह सकते हैं ये रह सकते हैं ओके अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये वन ही रहेगा और ये सिक्स ही रहेगा ऐसा ऐसे बोल रहे क्या प्रॉब्लम में आर दे आर दे सेइंग दैट वे कि ए वन ही रहेगा बी सिक्स ही रहेगा ऐसे बोल रहे क्या किधर बोल रहे ओके okay? या फिर ए टू ही रहेगा आर दे स्पेसिफिक कि ए टू ही रहेगा दे आर नॉट स्पेसिफिक ओके तो जब बी सिक्स रहेगा तो ए का वैल्यू ए का वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं रह सकते ए जीरो ही रहेगा इट इज अंडरस्टूड हैडे बीन स्पेसिफिक कि ए वन ही रहेगा बी सिक्स ही रहेगा तो फिर ये फॉल्स आ जाएगा ना लेकिन ऐसा स्पेसिफिक थोड़ी है ओके आई हैव गिवन माय रीजन नाउ द गिवन सेंटेंस इज टू देर फोर इट्स अ स्टेटमेंट देर फोर इट्स अ स्टेटमेंट नो मतलब क्या नो बोल रहे हो ओके ओके फाइन गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर सब क्वेश्चन वन क्वेश्चन नंबर फोर सब क्वेश्चन वन मिला गया तुम लोगों को सर इज गिवन टू राइट ट्रू और फॉल्स कौन सा वाला बोल रहे हो आप आकर्ष वॉट आर यू ट्राइंग टू टेल मी मुझे समझ में नहीं आ रहे ए बी वाला प्रॉब्लम पूछ रहे हो क्या आप तो ए बी वाला प्रॉब्लम में बोला ना द गिवन सेंटेंस इज ट्रू देर फोर इट्स अ स्टेटमेंट चैप्टर के एंड में देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज है स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर ट्वेंटी नाइन देखो उधर क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व द फॉलोइंग ओके फर्स्ट वन आइसक्रीम संडेज आर माय फेवरेट अभी एक इंसान है ओके okay, वो क्या बोल रहे हैं आइसक्रीम संडेज आर माय फेवरेट नाउ इट इज ट्रू फॉर दैट पर्सन इट इज ट्रू फॉर दैट पर्सन जो ये डिक्लेयर कर रहा है आइसक्रीम संडेज आर माय फेवरेट ये कोई तो पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है इट इज ट्रू फॉर दैट पर्सन समझ में आ रहा है क्या हेलो 
okay so it is a true it is a the given sentence is true therefore a statement the given sentence is true therefore a statement aisa pura likhne ka aapka shay answered your query true ya false likhne ka uske baad mein statement hai ki nahi wo likh dena hai और एक क्वेश्चन एक ही मार्क है क्वेश्चन नंबर वन इज ट्रू देर फॉर अ स्टेटमेंट नाउ इट इज ट्रू फॉर द पर्सन हु इज डिक्लेरिंग इट ओके अभी मैंने ये ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट मार दिया देखो आइसक्रीम संडेज आर एवरीबडीज फेवरेट आइसक्रीम संडेज आर एवरीबडीज फेवरेट मे और मे नॉट बी ना सब लोग का फेवरेट है कि नहीं अपने को कैसा पता चलेगा मे और मे नॉट बी तो वो केस में वो ओपन सेंटेंस रहेगा वो केस में ओपन सेंटेंस रहेगा आई थिंक आई एड्रेस्ड द कंफ्यूजन ओवर इन ओके अगर एक पर्सन डिक्लेयर कर रहा है इट इज माय फेवरेट तो वो पर्सन के लिए वो ट्रू है ना उसको बोलेंगे नहीं नहीं तू फॉल्स बोल रहे करके ओके okay? ऐसे थोड़ी बोल सकते राइट फर्स्ट वन इज ट्रू देर फॉर अ स्टेटमेंट माय फाइनल कमेंट ऑन इट डोंट मेंशन एनीथिंग नो सेकंड वन x plus three equal to eight. x is a variable. x plus three equal to eight. x is a variable. Okay, it's an open sentence. Therefore, not a statement. x का value तो पता नहीं है ना? x का value तो पता नहीं है. देखो textbook का answers मुझे मत बोलो please. x plus three equal to eight. x is a variable. It's an open sentence. Therefore, not a statement. एक्स का वैल्यू पता नहीं है दैट्स इट ओके अरे मैडम एक्स का वैल्यू दिया है क्या फाइव क्यों बोल रहे हो आर वाई आर यू सॉल्विंग इट एक्स का वैल्यू दिया है क्या प्रॉब्लम में आर हैव द गिवन अस नो ना देन व्हाई आर यू सॉल्विंग इट क्वेश्चन नंबर थ्री रीड अ लॉट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल रीड अ लॉट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल हाँ तो एक्स वेरिएबल होता है चलो अभी तुम लोग है ना बहुत ज्यादा इसको सोच रहे हो एक्स वेरिएबल होता है वेरिएबल का मतलब क्या है कॉन्स्टेंट है कि जो वैल्यू जो वेरी होता है वेरिएबल ये वर्ड का मीनिंग क्या रहता है बताओ अभी तुम लोग ने किया है ना मैथ्स बचपन से बोलो जिसका वैल्यू वेरी होता है तो एक्स फिक्स्ड वैल्यू रहेगा क्या एक्स फाइव भी हो सकता है फाइव हो भी नहीं सकता है फाइव हो भी सकता है फाइव हो भी नहीं सकता ये पता है क्या अपने को डू वी नो दिस नहीं पता है देर फोर इट इज एन ओपन सेंटेंस नॉट अ स्टेटमेंट ठीक लग रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ ओके okay. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो प्रॉब्लम ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो वो एग्जाम में वो सॉल्व मत करो एज सिंपल एज दैट या क्वेश्चन नंबर थ्री रीड अ लॉट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल रीड अ लॉट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल द गिवन सेंटेंस इज अ कमांड फॉल्स ये कैसे फॉल्स है यू आर आस्किंग सम वन टू डू समथिंग यू आर ऑर्डरिंग सम वन टू डू समथिंग क्वेश्चन नंबर थ्री द गिवन सेंटेंस इज अ कमांड देर फॉर नॉट अ स्टेटमेंट ओके फोर्थ वन Z is a positive number. 
जेड इज अ पॉजिटिव नंबर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये देर कैन बी टू डिफरेंट टीचर्स टेनिंग यू टू डिफरेंट आंसर्स छोटा क्वेश्चन मार्क ओवर दे मैं दोनों टीचर का सोच आपको बता देता हूँ ओके okay? अगर ऐसा कुछ आया तो थोड़ा तुम लोग ऑप्शन में डाल सकते हो ये मत कॉल करो ओके अभी एक टीचर ने बोला जेड इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो तुम लोग जेड को पॉजिटिव इंटीजर नंबर पकड़ के ही चलोगे बराबर है उसने डिक्लेयर कर दिया जेड इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेकिन दूसरा टीचर क्या आर्ग्यू करेगा जेड का वैल्यू दिया ही नहीं है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव मुझे कैसा पता चलेगा बराबर है कि नहीं ओके कभी कभी कोई कोई प्रॉब्लम्स में हम लोग लिखे ना लेट लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पेन लेट वाई बी द नंबर ऑफ पेंसिल है ना तो तभी डिक्लेरेशन हो जाता है डिक्लेरेशन हो जाता है ओके okay? यस yes. तो ये फोर्थ वाला आई कैन नॉट टीच दिस मुझे मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि तुम लोग को क्या बताऊ ओके लेकिन कुछ तो बताने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ आई गो हेड विद सेकेंड टाइप ऑफ टीचर्स जेड इज अ पॉजिटिव नंबर आई राइट इट्स एन ओपन सेंटेंस क्योंकि जेड का वैल्यू दिया नहीं है ना दे हैव नॉट गिवन बट देन आई वोट अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम इन द एग्जाम बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट तो फोर्थ के लिए इट्स एन ओपन सेंटेंस देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट ओके और ये मैं थोड़ा रेफरेंस बुक्स भी देखा दो तीन लास्ट ईयर का स्टूडेंट्स को भी मैंने पूछा टारगेट में क्या दिया है चेतना में क्या दिया है नवनीत में क्या दिया है ओके उसके ऊपर से मैं ये कंक्लूजन पे आया फिफ्थ वन फिफ्थ वन ये तो इजी है नॉट वेरी डिफिकल्ट बाकी का सब इजी है फिफ्थ वन बोलो ट्रू देर फोर अ स्टेटमेंट द गिवन सेंटेंस इज ट्रू देर फोर अ स्टेटमेंट सिक्स वोट अबाउट सिक्स ट्रू देर फोर अ स्टेटमेंट ट्रू देर फोर अ स्टेटमेंट Seventh, why are you sad? The given sentence is an interrogation, therefore not a statement. Seventh, वाला भी हो गया. Eighth, the given sentence is exclamation. The given sentence is exclamation. Eighth one. The given sentence is exclamation. Therefore, not a statement. Done. Ninth. The square of any odd number is given. Three square nine होता है, five square twenty five होता है, seven square forty nine होता है. तो कोई odd number का square even होता है क्या? नहीं होता है. So now for sure we know that this is a false, false sentence. The given sentence is false. Therefore not a statement. Uh, therefore it is a statement. Sorry, sorry, sorry. Therefore it is a statement. False रहेगा तो भी statement रहता है. ठीक है छोटा प्रोसेस टेंथ वन ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स 
फॉल्स नेगेटिव इंटीजर नेचुरल नंबर किधर होता है जीरो नेचुरल नंबर किधर रहता है तो ये तो फॉल्स है ना इफ आई से ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर वो ट्रू हो जाएगा ठीक है बट देन इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रू और फॉल्स इट इज अ इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रू और फॉल्स इट इज अ इट इज वॉट ट्रू और फॉल्स आंसर आया आपने को फॉल्स आया इट इज अ स्टेटमेंट इट इज अ स्टेटमेंट इफ एक्स इज अ रियल नंबर x अगर रियल नंबर है तो x जीरो रह सकता है x पॉजिटिव रियल रह सकते हैं नेगेटिव रियल रह सकते स्क्वायर ये जीरो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा बराबर है ये रियल नंबर है ये रियल नंबर का स्क्वायर है तो जीरो का तो स्क्वायर जीरो रहेगा पॉजिटिव का पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव सो वॉट वॉट इज दिस इज दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो Yes. The given sentence is true. The given sentence is true. Therefore, a statement. Therefore, a statement. Last ka do homework. Well, then thirteen. You can do it on your own later on. Okay. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टू ओके क्वेश्चन नंबर टू का वन नाउ दिस विल बी क्विक यस पूछो व्हाट इज योर डाउट प्लीज आर इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड जनरली इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया मैंने आपको बोल दिया मैंने मेरा कमेंट बोल दिया क्वेश्चन नंबर फाइव इज फॉल्स क्वेश्चन नंबर फाइव तो ट्रू है ना ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फाइव पूछ रहे हो कि फोर पूछ रहे हो एक बार फोर बोल रहे हो एक बार फाइव बोल रहे हो क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर के ऊपर मैंने तो मेरा इनपुट दे दिया आपको इट्स एन ओपन सेंटेंस जेड का वैल्यू दिया नहीं देन वी डोंट नो वेदर इट इज पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इट्स एन ओपन सेंटेंस देर वो नोट अ स्टेटमेंट आई माई सेल्फ आई एम वेरी वेरी मच नॉट श्योर अबाउट दिस सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन वन वॉट इज हैप्पी एंडिंग इंटरोगेशन देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट अग्रीड सेकेंड का फर्स्ट इंटरोगेशन नॉट अ स्टेटमेंट समझा गया सेकेंड द स्क्वेर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव ट्रू है कि फॉल्स है अरे इंटर इंटरोगेशन में ट्रूथ वैल्यू कैसे आएगा इंटरोगेशन में ट्रूथ वैल्यू कैसे आएगा कम ऑन यार थिंक ओवर इट इंटरोगेशन एक्सप्लेमेशन कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट में ट्रूथ वैल्यू कैसे आएगा इसके लिए तो स्टेटमेंट नहीं है फर्स्ट वन व्हाट इज हैप्पी एंडिंग वन लास्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग दिस इट्स एन इंटरोगेशन देर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट सेकेंड The square of every real number is positive. False. Second वाला false है. क्यों मालूम है? Positive भी हो सकता है, zero भी हो सकता है. Zero भी हो सकता है. Square of real number can also be zero क्योंकि zero का square zero real number है, उसका square तो zero रहता है. Positive or zero, or zero बोला नहीं होने. So it is false. Therefore a statement. False है तो भी statement है. देखो. True या false अगर अपने को answer आ जाता है, it becomes a statement. Third one. 
एवरी पैरलोग्राम इज अ रोमबस ये पैरलोग्राम बनाया मैंने ये रोमबस है क्या एवरी पैरलोग्राम इज अ रोमबस फॉल्स देर फोर इट इज अ स्टेटमेंट ओके और एक चीज याद रखो एवरी रोमबस इज अ पैरलोग्राम अदर वे राउंड इज टू ओके लेट्स बी क्विक नाउ इसमें टाइम पास ज्यादा करने का नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैथमेटिकल फॉर्मूला है इट्स ट्रू देर फॉर अ स्टेटमेंट प्लीज कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन प्लीज कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन द गिवन सेंटेंस इज अ रिक्वेस्ट देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट बराबर ना फिफ्थ वन रिक्वेस्ट है नॉट अ स्टेटमेंट सिक्स वोट अबाउट द सिक्स ओके एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है क्या नो 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 सॉरी सिक्स वन द हिमालय इज द हाइस्ट माउंटेन रेंज ये तो नोन फैक्ट है हिमालयाज इज द हाइस्ट माउंटेन रेंज ट्रू है देर फोर अ स्टेटमेंट सेवेंथ वन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है क्या आप जल्दी बोलो सेवेंथ वन में बोलो मल्टीप्लाई करो एल एच एस आर एच एस में आ रहा है क्या वो Still waiting for the seventh one. Hello. Bolo, jaldi bolo. True hai na? Therefore, it is a statement. ओके एट वॉट आर द कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट द गिवन सेंटेंस इज इंटरोगेशन द गिवन सेंटेंस इज इंटरोगेशन देर फोर अ स्टेटमेंट देर फोर अ स्टेटमेंट देर फोर नॉट अ स्टेटमेंट आई एम सॉरी आई एम सॉरी Interrogation, therefore, not a statement. Okay. I hope everybody is clear with this. Ninth, zero factorial equal to one. It's a true. Therefore, a statement. Zero factorial equal to one. True. Therefore, a statement. And the tenth one. And the tenth one. The quadratic equation always has two real roots. Two complex roots भी आ सकते हैं. B square minus 4 ऐसे discriminant जो रहते हैं ना delta. Delta greater than greater than equal to zero रहेगा तो real roots आते हैं. Delta lesser than zero रहेगा तो complex roots आते हैं. So this is false. Complex roots भी आ सकते हैं. The concept तुम लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं. Delta वाला. School में किया था क्या? Hello. There is no response at all. Have they taught you in in school about delta? Delta greater than zero. Delta less than zero. Delta क्या रहता है? Discriminant रहता है. B square minus four is. Okay. ठीक है. तो real जिसको पता नहीं है delta delta कुछ पता नहीं है. Real roots भी रह सकते हैं. Complex roots भी रह सकते हैं. लोग बोल रहे हैं कि always real roots रहेगा. तो फॉल्स है ना देर फोर देर फोर अ स्टेटमेंट ओके आई होप द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द मिसलेनियस आर क्लियर
एक्सेप्ट वन और टू जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है विच आई अग्री ओके नाउ आई एम गोइंग अहेड विद कंपाउंड स्टेटमेंट इन कंपाउंड स्टेटमेंट इन लॉजिक ओके कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट्स मतलब दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स मतलब टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ लॉजिकल कनेक्टिव आई रिपीट कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर टू और मोर स्टेटमेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड यूजिंग अ लॉजिकल कनेक्टिव सो देयर आर फाइव कैटेगरीज ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव ओके पहला वाला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड ओके एंड इसको बोलते हैं कंजंक्शन क्या बोलते हैं इसको कंजंक्शन राइट फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव इज एंड इट इज ऑल इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन अभी एंड के जगह पे दूसरा की क्या है दो ऑल दो Even though, but, okay, and की जगह पे ये भी आ सकता दो ऑल दो इवन दो बट और इसका एक ट्रूथ टेबल रहता है ट्रूथ टेबल इसको ट्रूथ टेबल बोलते इसको ट्रूथ टेबल बोलते पी क्यू पी एंड क्यू पी क्यू पी एंड क्यू इनपुट सरफेक्स ये ये दो दो इनपुट्स इनपुट्स हैं, हैं, और ये आउटपुट है मतलब आंसर है ओके और एंड का साइन ये रहता है उल्टा वी इन्वर्टेड वी वी जो है ना उसको इन्वर्ट कर दो वो एंड का साइन है इतना समझा ओके ओके तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू फाइनल आंसर इज ट्रू एज पर द कंजंक्शन रूल्स द फाइनल आंसर इज ट्रू ओके अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है फाइनल फाइनल आंसर इज फॉल्स दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है अगर दोनों भी फॉल्स है देन द फाइनल आंसर इज फॉल्स याद रखने का एंड में कैसे याद रखने का एंड में एंड में कैसे याद रखने का बोथ आर ट्रू देन ओनली इट इज ट्रू एंड ऐसा याद रखो इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली इट इज ट्रू फाइनल आंसर इज ऑलवेज ट्रू ओनली इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू ओके कॉपी करके हो गया इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं जो बॉक्स में मैंने बनाया ना टेबल इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं नेक्स्ट वन और 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 को बोलेंगे डिसजंक्शन ओके इसका सिंबल है वी इसका सिंबल है वी ओके वन थिंग आई फॉगोट टू टेल यू इन एंड एंड में एक चीज और ऐड करो एक चीज और ऐड करो नॉर nor is always and nor is always and very important nor is always and i am saying nor i am not saying or nor nor is always and okay over here or is disjunction 
or is disjunction truth table p q p or q p q p or q p t f f p f t f p t f f t f t f ये फिक्स रहेगा बराबर है दीज आर द इनपुट्स ऐसे पहले कभी देखा था तुम लोग ने कभी देखा था हेड्स और टेल्स टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन प्रॉबिलिटी में देखा रहेगा चलो नहीं दिखा है तो जाने दो वगैरह बोलो ओके तो ये और का ट्रूट टेबल है और का ट्रूट टेबल है और का ट्रूट टेबल क्या बोलते हैं अगर दोनों फॉल्स तो फाइनल आंसर फॉल्स जो और है और क्या बोलते हैं अगर दोनों फॉल्स तो फाइनल आंसर फॉल्स एंड क्या बोलते हैं दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर एंड क्या बोलता है दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर ट्रू और क्या बोलता है दोनों फॉल्स तो फाइनल आंसर फॉल्स आगे बढ़ू ओके नेक्स्ट वन गौरी आर यू अटेंडिंग द मीटिंग गौरी आर यू अटेंडिंग द मीटिंग नेक्स्ट वन फिर आता है निगेशन ये साइन को बोलते हैं निगेशन इसको नॉड भी बोलते हैं निगेशन ट्रू टेबल पी निगेशन पी ट्रू बिकम्स फॉल्स फॉल्स बिकम्स ओके ट्रू बिकम्स फॉल्स फॉल्स बिकम्स ट्रू और यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट काफी है इसमें क्यों नहीं है एक ही स्टेटमेंट काफी है ओके नेक्स्ट वन इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन ओके इसको बोलते हैं कंडीशनल ओके और प्रॉब्लम्स में कैसा आएगा इफ सम स्टेटमेंट देन सम अदर स्टेटमेंट और इसका सिंबल है ये इंप्लीकेशन कंडीशनल
ओके इफ पी देन क्यू ऐसे भी बोल इफ पी देन क्यू पी एन क्यू आर स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू ओके तो ये कैसे याद रखने का अगर टी एफ रहेगा पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स रहेगा बाकी सब ट्रू पहला स्टेटमेंट फॉल्स सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स पहला स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स देन ओनली इट इज फॉल्स बाकी सब ट्रू समझ में आ रहा है क्या जो मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूँ कि ट्रू कभी रहेगा फॉल्स कभी रहेगा ओके okay? एंड में मैंने क्या रूल बताया आपको कैसे याद रखने का एंड एंड कैसे याद रखने का दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू रेस्ट आर फॉल्स रेस्ट आर फॉल्स और कैसे याद रखने का और कैसे याद रखने का अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फाइनल आंसर फॉल्स बाकी का सब बाकी का सब ट्रू बाकी का सब ट्रू ओके निगेशन तो सिंपल है ट्रू बनता है फॉल्स फॉल्स बनता है ट्रू इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन कैसे याद रखने का इम्प्लीकेशन कैसे याद रखने का इफ फर्स्ट वन इज ट्रू सेकेंड वन इज फॉल्स देन ओनली इट इज फॉल्स करेक्ट टी एफ अगर आएगा फर्स्ट वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स अदर आर ट्रू कंडीशनल दूसरा नाम है करेक्ट इम्प्लीकेशन का दूसरा नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू और हमेशा इफ वाला पार्ट पहले आएगा ओके लास्ट कैटेगरी डबल इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन इज नथिंग बट बाय कंडीशनल डिनोटेड बाय दिस साइन डबल साइडेड एर एरो जो बनाएंगे ना वो दोनों साइड पे रहेगा ओके ट्रू टेबल पी क्यू पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू पी क्यू पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू ओके ये फिक्स रहेगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ दिस विल बी फिक्स बराबर है दिस विल बी फिक्स ये कैसे याद रखने का दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स फाइनल आंसर इज ट्रू दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स फाइनल आंसर इज ट्रू याद रहेगा क्या विल यू रिमेंबर दिस ओके रेस्ट आर फॉल्स बाकी का सब फॉल्स ठीक है एक्सरसाइज वन पॉइंट टू हैव यू कॉपीड दिस एवरी वन
सबका एग्जाम्पल आने वाला है डोंट वरी सबका एग्जाम्पल आने वाला है ये एंड था ये और है ये निगेशन है ओके ये कंडीशनल है ओके ये बाय कंडीशनल है अच्छा बाय कंडीशनल का कीवर्ड देने भूल गया मैं I forgot to give you the keyword. I F F. I F F. We can say that I F F का मतलब क्या? Can someone tell me? I F F का मतलब क्या? If and only if. लिखो चाहिए तो. I F F का मतलब है if and only if. ठीक है आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है सो आई थिंक तुम लोग का टेस्ट कितना बजे ठीक है तो सो बेटर विल वाइंड अप ओवर हियर ओके आई जस्ट लॉग ऑफ प्रिपेयर फॉर द टेस्ट विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास ओके बाय समीक्षा ये चैप्टर भी बड़ा है ऐसा नहीं कि छोटा है बट देन आई थिंक नेक्स्ट मिडवीक तक हो जाना चाहिए ये